দেখো আগের দিন আমরা কি কি করেছিলাম এই যে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ স্ট্যান্ডিং ওয়েভে আমি সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল বলেছিলাম স্টেশনারি ওয়েভ অন এ স্ট্রিং আমরা শুরু করেছিলাম স্টেশনারি ওয়েভ অন এ স্ট্রিং স্ট্রিং এ ওয়েভ যেটা সেটা ট্রান্সভার্স ওয়েভ তার মানে দুটো ট্রান্সভার্স ওয়েভ যদি দুদিক থেকে আসে তাহলে যে ঘটনাটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তারপরে আমি অ্যান্টি নোটস আর নোডের কথা বলেছিলাম এম আই রাইট এই অব্দি করেছিলাম তো বলো এই অব্দি করেছিলাম তো আচ্ছা এবারে খুব ভালো করে শোনো এবারে খুব ভালো করে শোনো কি বলছি আমি আগের দিন যেটা করেছি সেটা আরেকবার একটু রিক্যাপিচুলেট করি তোমরা বোঝার চেষ্টা করো তারপরে আমি আবার যাব দেখো স্ট্যান্ডিং ওয়েভ মানে কি স্ট্যান্ডিং ওয়েভ মানে ভালো করে শোনো দেখো স্ট্যান্ডিং ওয়েভ মানে দেখো ধরো এরকম একটা স্ট্রিং আছে আছে তো এবারে এই স্ট্রিং এ আমি এই দিক থেকে একটা ওয়েব পাঠিয়েছি আর এই দিক থেকে আর একটা ওয়েব পাঠিয়েছি একটাই ওয়েব পাঠিয়েছি এইটা এই দিকে যাচ্ছে এইটা এই দিকে যাচ্ছে মানে দুটো ওয়েব পাঠিয়েছি ওয়েব বলতে এটা পালস পালস তাহলে ভেবে দেখো যখন এই ওয়েভ দুটো মাঝখানে আসবে দুটোই মাঝখানে আসবে দুটোই দেখো এই ওয়েভ দুটোই যখন মাঝখানে আসবে এই ওয়েভ দুটোই যখন মাঝখানে আসবে মানে এও এইখানে আসবে সরি এই ওয়েভটা এটা এক নাম্বার ওয়েভ এটা দু নাম্বার ওয়েভ রাইট এই ওয়েভটা এখানে এসেছে এক নাম্বার ওয়েভ আবার দু নাম্বার ওয়েভটাও এখানে এসেছে তাহলে বলো তো এইখানে যে পার্টিকেলটা এটা তো স্ট্রিং এর উপরে একটা পার্টিকেল এই পার্টিকেলটাকে এক নাম্বার ওয়েভ ধরো এর অ্যাম্পলিটিউড এ এর অ্যাম্পলিটিউড এ তাহলে বলো তো এক নাম্বার ওয়েভ এই পার্টিকেলটাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে কত ওপরে নিয়ে যেতে চাইছে এই পার্টিকেলটাকে এই পার্টিকেলটাকে কত ওপরে নিয়ে যেতে চাইছে বলো 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 কত ওপরে নিয়ে যেতে চাইছে বলো এ ওপরে নিয়ে যেতে চাইছে এক নম্বর এই পার্টিকেলটাকে এক নম্বর ওয়েভ আবার দু নম্বর ওয়েভটাও এই পার্টিকেলটাকে কতটা উপরে নিয়ে যেতে চাইছে এ তার মানে বলো তো যদি শুধু ফার্স্ট ওয়েভ থাকে তাহলে এ যাবে শুধু সেকেন্ড ওয়েভ থাকলে তাহলে এ যাবে তাহলে বলো তো দুটো যদি থাকে তাহলে একসাথে কতটা নিয়ে যেতে চাইবে বলো বোঝা যাচ্ছে বলো বোঝা যাচ্ছে এবারে শোনো এই পুরো ঘটনাতে আমি অনেক কিছু বললাম কি কি বললাম যখন একটি ওয়েভ ডান দিকে আসছে আর একটি ওয়েভ বা দিকে আসছে এইখানে যে ভাবে এইখানে তো এরা মিলেছে তাই না বলো এখানে তো মিলেছে এই যে এখানে একে অপরের সাথে মিলেছে এই ফেনামেনাটাকে কি বলে জানো এই ফেনামেনাটাকে কি বলে ইন্টারফারেন্স কি বললাম এই ফেনামেনাটাকে ইন্টারফারেন্স বলে আচ্ছা ফিজিক্যাল ফেনামেনা যেটা সেটা ইন্টারফারেন্স আর এই ফেনামেনাটা আমরা কি ম্যাথমেটিক্যাল লজিক দিয়ে বা থিওরি দিয়ে এক্সপ্লেন করি বলতে পারবে কি ম্যাথমেটিক্যাল লজিক বা ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি দিয়ে এক্সপ্লেন করি বলতে পারবে भलो भेबे देखो सुपार पजिशन प्रिंसिपल एक मैथमेटिकल थिरो थिरो दिए इंटरफारेंस के बोलो इंटरफारेंस के এক্সপ্লেন করলাম তোমরা বুঝতে পারলে এইখানে ব্যাপারটা ইন্টারফারেন্স হয়েছে বুঝতে পারলে আচ্ছা বলো তো এইটাই কি হবে ধরো এই একটা স্ট্রিং একটা আমি এই দিকে পাঠিয়েছি ওয়েভ আর একটা আমি এই দিকে পাঠিয়েছি ওয়েভ এটা এদিকে যাচ্ছে এটা এদিকে যাচ্ছে বলো তো এর মাঝখানে যখন মিলবে কি হবে এর মানে কিছু হবে না ভেরি ভেরি গুড ভেবে দেখো সেম ভাবে এটার নাম দিলাম ওয়ান এটার নাম দিলাম টু এই মাঝখানের এই পার্টিকেলটাকে এক নম্বর ওয়েভটা ওপরে এ নিয়ে যেতে চাইছে এটা যদি এ হয় আর এটা যদি এ হয় তাহলে দু নম্বর ওয়েভটা এই পার্টিকেলটাকে নিচে বি নিয়ে যেতে এ নিয়ে যেতে চাইছে তাহলে কি এই পার্টিকেলটার কোনো ইয়ে হবে তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট হবে বলো হবে না হবে না ক্লিয়ার তার মানে আমরা 
এখানে যেটা করলাম দেখো এখানে যেটা করলাম এখানে এখানে সেটা হচ্ছে বলো তো এইখানে অ্যাম্পলিটিউডটা বেড়েছে না কমেছে এই যে এখানে ফার্স্ট বেড়েছে বেড়েছে আচ্ছা এখানে অ্যাম্পলিটিউডটা বেড়েছে না কমেছে এখানে কমেছে কমেছে তাহলে এই সিনারিওটাকে আমি কি বলবো शुदू जदि ए थो ওপরে এ ওপরে যাওয়া উচিত ছিল না আচ্ছা শুধু যদি বি থাকতো নিচে এ নিচে এ যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু দুটোই যখন আছে ও কি আর যেতে পারছে বলো পাচ্ছে না তার মানে কি এখানে মানে ডেস্ট্রাক্ট ডেস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে না অ্যাম্পলিটিউডটা আচ্ছা হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো তার মানে তোমাকে আমরা এতক্ষণ ধরে যে কথাটা বললাম সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স আর ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল ফেনামেনা এবার বলো ম্যাথমেটিক্যালি ম্যাথমেটিক্যালি এইখানে এ আর এ যোগ হয়েছে না দেখো দুটোই হ্যাঁ আবার এখানে কি হয়েছে বলো এও এখানেও যোগ হয়েছে এ প্লাস অফ মাইনাস এ যোগ হয়েছে না দেখো এখানটা তার মানে ম্যাথমেটিক্যালি যে লজিক দিয়ে আমি এগুলোকে ডিফাইন করব তাকে বলে সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল ক্লিয়ার এবার এই সুপার পজিশন প্রিন্সিপালটাকে আমি ভেক্টোরিক্যালি ড্র করি দেখো এই ক্ষেত্রে দুটোই এ এ এই ক্ষেত্রে একটা এ একটা নেগেটিভ এ বলো বুঝতে পেরেছো কি না বলো বুঝতে পেরেছো কি না বুঝতে পেরেছো मैंने কি বললাম বলো দুটো ওয়েভ দুদিক থেকে আসছে আবারও বলছি দুটো ওয়েভ দুদিক থেকে আসছে কারেক্ট এসে একটা জায়গায় কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স করছে আর একটা জায়গায় ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স করছে যে প্রিন্সিপাল দিয়ে আমরা এটাকে এক্সপ্লেন করি সেটা হচ্ছে সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল এবার আগের দিন দেখো আমরা কি কি করেছিলাম মনে আছে ভেবে দেখো এই যে দেখো আগের দিন যেগুলো বললাম সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল এবার স্টেশনারি ইন এ স্ট্যান্ডিং ওয়েভ এবার ভালো করে দেখো আমি তো এই এখানে একটাই পালস নিয়েছি তাই না দেখো এদিকে একটা পালস এদিকে একটা পালস তাই না এবার দেখো আমি এই দিক থেকে যদি পালস এরকম ছাড়তে থাকি আবার এই দিক থেকেও এইরকম পালস ছাড়তে থাকি তারপরে দুটো ইউএফ বুঝতে পারছো এইটা একটা আর এইটা একটা দুটো ওয়েভ কি বুঝতে পারছো এক আর দুই তাহলে ভেবে দেখো তো এই দুটো যদি ওয়েভ থাকে তাহলে বেসিক্যালি এই স্ট্রিংটার কি কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট হবে ভেবে দেখো দুদিক থেকে যদি দুটো ওয়েভ আছে দুদিক থেকে যদি দুটো ওয়েভ আসে সেই দুটো ওয়েভ এর ফলে আমাদের একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি হয় সেটা আমরা আগের দিন কিছুটা করেছিলাম আমি আবার আসবো ওই জায়গাটাতে এবারে আমি বলেছিলাম মনে আছে অ্যান্টিনোডস আর নোটস এর কথা বলো অ্যান্টিনোডস আর নোটস এর কথা বলেছিলাম হ্যালো হ্যালো এবার দেখো এই অ্যান্টিনোডস আর নোটস কিভাবে তৈরি হয় দেখো খুব ভালো করে দেখো আগের দিন তো আমি জাস্ট ম্যাথমেটিক্যালি করিয়েছিলাম আজকে সেটাকে এক্সপ্লেন করছি ভালো করে দেখো ধরো আমার এইরকম একটা ওয়েব আছে এ ডান দিকে যাচ্ছে सेम भाव यम एक वेब आदिगे जा खूब भलोक लक्ष्य करो यही मुहूर्ते पॉइंट के लिए डील कर बोल तो पॉइंट मुहूर्ते तो ये आटो वेबर ही भेलसिटी सेम क्यों दो वेबर भेलसिटी सेम 
কারণ একটা স্ট্রিং এর ওপরে একটা স্ট্রিং এর ওপরে ওয়েভ এর ভেলোসিটি সেম থাকে না কেন টি বাই মিউ না না টি চেঞ্জ হচ্ছে না মিউ চেঞ্জ হচ্ছে আমি বোঝাতে পারলাম আচ্ছা এবার ভালো করে শোনো এর কিছুক্ষণ বাদে এই নীল ওয়েভটা নীল ওয়েভটা এইরকম যাবে না এতটুকু যাবে না নীল ওয়েভটা আর এই গ্রিন ওয়েভটা এতটুকু যাবে না যাবে তো এবারে লক্ষ্য করো এই পয়েন্টটাকে নীল ওয়েভটা এতদূর নিয়ে যেতে চাইছে সেম ভাবে এই পয়েন্টটাকে গ্রিন ওয়েভটা এতদূর নিয়ে যেতে চাইছে তাহলে বলো তো এই যে এই যে পয়েন্টটা আমরা রেড দিয়ে ইয়ে করেছিলাম এই পয়েন্টটাকে নীল ওয়েভটা ওপরে যতটা নিয়ে যেতে চাইছে গ্রিন ওয়েভটা নিচে ততটা নিয়ে যেতে চাইছে তাহলে এই ওয়েভটা এই এই পয়েন্টটা এই যে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কি মুভ করবে কি করবে না করবে না ভেরি গুড কিছুক্ষণ পরে এই গ্রিন ওয়েভটা আরো বাদিকে আসবে আরো বাদিকে আসবে গ্রিন ওয়েভটা বলো আসবে কি আসবে না আসবে তার মানে একটা সময় হবে না গ্রিন ওয়েভটা এইরকম আসবে আবার সেম ভাবে এই যে এটাকে কি বলে ব্লু ওয়েভটা সেটাও সেম ভাবে একদম ওপরে আসবে এরকম আসবে কি আসবে না কারণ দুটোরই ভেলোসিটি সেম গ্রিন ওয়েভটা বা দিকে যতটা যাবে ব্লু ওয়েভটা ডান দিকে ততটা যাবে কারণ ভেবে দেখো তো এই পয়েন্টটাকে গ্রিন ওয়েভ গ্রিন ওয়েভটা যত নিচে নামাতে চাইবে যত নিচে নামাতে চাইবে এই ওয়েভটা কে এই তোমার এটাই কি বলে ব্লু ওয়েভটা তত উপরে ওঠাতে চাইবে না চাইবে তো তার মানে বলো তো এই এই পয়েন্টটা এট অল মুভ করবে কি করবে না করবে না ভেরি গুড ভেরি গুড এই ওয়েভটা এট অল মুভ করবে না এর মানে কি বলো তো এর মানে হচ্ছে ভালো করে শোনো এর মানে হচ্ছে এবার ভেবে দেখো গ্রিন ওয়েভটা যদি বা দিকে যায় আর ব্লু ওয়েভটা যদি ডান দিকে যায় এই যে রেড দিয়ে যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা পুরো মুভমেন্টে কখনো কি মুভ করবে ভেবে দেখো কখনো কি মুভ করবে হ্যালো করবে না একদমই মুভ করবে না তাহলে বুঝতে পারলে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এট অল মুভ করবে না এই স্ট্রিং এর উপরে তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমি কি পয়েন্ট বলবো বলো তো নোটস না হ্যালো নোটস না আমি নোটস বলতে কি লিখিয়েছিলাম মনে আছে এবারে দেখো কিছুক্ষণ পরে এই ওয়েভটা এইরকম হবে না আর এই ওয়েভটা এইরকম হবে না তাহলে বলো তো কিছুক্ষণ পরে এই রেড পয়েন্টটাকে এই পয়েন্টটাকে এক নাম্বার ওয়েভ আর দু নাম্বার ওয়েভ এক নাম্বার ওয়েভ এতদূর নিয়ে যেতে চাইবে আবার দু নাম্বার ওয়েভও এতদূর নিয়ে যেতে চাইবে না তার মানে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এতদূর যাবে কি যাবে না এই পয়েন্টটা বলো যাবে কি যাবে না এখনো ডাবল হয়নি এখনো ডাবল হয়নি ডাবল কখন হবে ভালো করে শোনো যখন এক নাম্বার ওয়েভটা এইরকম আসবে আবার দু নাম্বার ওয়েভটাও তলা দিয়ে এরকম আসবে একই জিনিস তখন এটা ডাবল হবে হবে কি হবে না তার মানে বুঝতে পেরেছো এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটার অ্যাম্পলিটিউড ম্যাক্সিমাম হবে না মিনিমাম হবে বলো ম্যাক্সিমাম হবে তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমি কি বলবো বলো বলো অ্যান্টিনোড বলবো বলবো অ্যান্টিনোড বোঝাতে পারছি বলো 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 বোঝাতে পারছি তার মানে তোমরা বুঝতে পারলে যে স্ট্রিং এর ওপরে স্ট্রিং এর ওপরে আচ্ছা এবার একটা জিনিস দেখো এই স্ট্রিং আর এই স্ট্রিং দুটোই সেম কিন্তু দুটোতে কি দুটো ওয়েভ কি সেম 
দেখো দুটোতে কি দুটো ওয়েভ সেম এই যে এখানকার এক আর এখানকার দুই আর এখানকার এক আর এখানকার দুই কি সেম না ভালো করে দেখো দুটোই এক নাম্বার ওয়েভ সেম কিন্তু দু নাম্বার ওয়েভ সেম না তাই না তাই না আচ্ছা এই পয়েন্টটা মিডল পয়েন্ট এই পয়েন্টটা মিডল পয়েন্ট তাহলে এই পয়েন্টটা এই ফার্স্ট কেসে নোড নাইনটি নোড ভেরি গুড সেকেন্ড কেসে এই সেম মিড পয়েন্টটা নোড নাইনটি নোড सिंगल पॉइंट जीरो प्रश्न कर আগের দিনের সাথে একটু একটু মানে বুঝতে পারছো আগের দিন যা পড়ানো হয়েছে বলো আচ্ছা এবার আমি আগের দিনে চলে যাই দেখো দেখো কোথায় গেল হ্যাঁ আমি কি করেছিলাম বলো এইখান থেকে একটা রিফ্লেক্টেড ওয়েভ আসছে এটা রিজিড সাব রিজিডেন্ট তার মানে দেখো ওয়াই আই যেটা ইনসিডেন্ট সেটা আমি ধরলাম এ সাইন ওমেগাটি মাইনাস কে এক্স আর যদি ওয়াই আর আমি ধরি তাহলে সেটা হয় এই রকম ঠিক আছে এবারে দুটো একসাথে যখন মিলবে তখন ইন্টারফারেন্স হবে হবে তো বলো দুটো যখন একসাথে মিলবে তখন ইন্টারফারেন্স হবে ভেবে দেখো ওয়াই আইটা ডান দিকে যাচ্ছে আর ওয়াই আরটা বা দিকে যাচ্ছে তার মানে দুটো যখন একসাথে মিলবে তখন ইন্টারফারেন্স হবে আচ্ছা যদি ইন্টারফারেন্স হয় তখন আমরা কি মানে কি ইয়ে দিয়ে ওটাকে ডিফাইন করব কোন থিওরি দিয়ে ওটাকে ডিফাইন করব। टारे बोलो সেই কারণে একে আমি কিউ ওয়েভ বলবো বলো স্ট্যান্ডিং ওয়েভ কারণ দেখো এখন আর ট্রাভেলিং ওয়েভ এর মতো কিন্তু এই সিনারিও নেই রাইট 
এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমি যদি এই পোর্শনটাকে দেখি এই পুরো পোর্শনটাকে দেখো ভালো করে তার মানে কি এই টু এ সাইন কে এক্স এটাকে যদি আমি এ এস ধরি তাহলে আমি এই ইকুয়েশনটা লিখতে পারি দেখো এই ইকুয়েশনটা লিখতে পারি এই যে ওয়াই ইকুয়াল টু এ এস কস ওমেগা টি এটা লিখতে পারি এই ওপরেরটা থেকে লিখতে পারি আচ্ছা যদি এটা লিখতে পারি বলো তো এই যে আমি যে ইকুয়েশনটা লিখেছি এই যে এই যে ওয়াই ইকুয়াল টু এ এস কস ওমেগা টি আমি এই যে ইকুয়েশনটা লিখেছি ভালো করে শোনো আমি যে এই ইকুয়েশনটা লিখেছি এটা কেন চেনা জানা ইকুয়েশন মনে হচ্ছে এটা একটা এস এইচ এম এর ইকুয়েশন না কি ছিল ওয়াই ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি এটা কার ইকুয়েশন মনে পড়ছে বলো আচ্ছা যদি এটা এস এইচ এম এর ইকুয়েশন হয় বলো তো এই এস এইচ এম এর ইকুয়েশন এর এটা কি ছিল বলো এই এটা কি ছিল বলতে পারবে অ্যাম্পলিটিউড ছিল না আরে বাবা এটা অ্যাম্পলিটিউড ছিল না আচ্ছা এইটা অ্যাম্পলিটিউড ছিল তাহলে বলো তো এই যে এ এস কস ওমেগা টি এইটা যখন আমি করেছিলাম তখন এই অ্যাম্পলিটিউডটা কনস্ট্যান্ট ছিল না ভেরিয়েবল ছিল बोलते জিরো হবে কখনো ম্যাক্সিমাম হবে বলতে পারি কি অ্যাম্পলিটিউডটা বলো অ্যাম্পলিটিউডটা কখনো জিরো হবে কখনো ম্যাক্সিমাম হবে বলতে পারি আচ্ছা তার মানে এই যে আমি নোড আর অ্যান্টিনোড তোমাদের বোঝালাম এই যে নোড আর অ্যান্টিনোড বোঝালাম তাহলে বলো তো নোডে অ্যাম্পলিটিউডটা কি হবে নোডে জিরো না আর অ্যান্টিনোডে কি হবে বলো जीरोन्ट তার মানে দেখো এইটা জিরো করে দিলে কে এর জায়গায় টু পাই পাই ল্যামটা বসিয়ে দিলাম এটা একটা জেনারেল সলিউশন পাবো না বলো জেনারেল সলিউশন পাবো না সেখান থেকে আমি এক্স এর ভ্যালু এইটা পেয়েছি দেখো এক্স এর ভ্যালু যদি এইটা পাই আবার এই এক্স এর ভ্যালুতে এন ল্যামডা বাই টু এন এর ভ্যালু জিরো থেকে ফোর ভ্যারি করবে এন এর ভ্যালু জিরো থেকে ফোর ভ্যারি করবে ঠিক আছে যদি এন এর ভ্যালু জিরো থেকে ফোর ভ্যারি করে সবাই মন দিয়ে শোনো যদি এন এর ভ্যালু জিরো থেকে ফোর ভ্যারি করে তাহলে क्योंकि देखो হ্যালো বোঝাতে পারছি বলো এই ইকুয়েশনটা পেলাম না দেখো বলো পাচ্ছি হ্যালো স্যার বলছি যে সাইন কে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান স্যার এখানে তাহলে মানে এটা ওটা তো ফোর এন হওয়ার কথা না ওটা মানে এই সাইন কে এক্স ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ওয়ান তারপরে
এই জেনারেল সলিউশন তোমরা আমার থেকে ভালো বলবে বলো 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 জেনারেল সলিউশন এটা কি ফোর এন হয় আচ্ছা যখন আমি ফোর এন নিই তাহলে সেটা জিরো এর ভ্যালু কি জিরো থেকে শুরু করি বলো এনের ভ্যালু কি জিরো থেকে শুরু করি বলো কি তাহলে এতদিন ধরে আমি কি করলাম मैथमेटिक्स फर्मूला ইনভার্স চলে এলো একই রেশিও অ্যান্ড আইডেন্টিটিস ইকুয়েশন ইকুয়েশন টোয়েন্টি নাইন মানে হচ্ছে থার্টি ওয়ান সাইন থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান সাইন থিটা ফোর এন এন ইন্টিজার এই এই যে এন ইন্টিজার এটা জিরো থেকে শুরু হয় না এখানে তো তাই দেখছি ঠিকই তো বলেছো যাই হোক দেখছি দেখছি কোথায় কি করলাম দাঁড়াও সাইন এক্স ইকুয়াল টু হ্যাঁ টু বাই টু বাই কেটে গেলাম এক মিনিট তাহলে ইকুয়েশনে কিছু ভুল করলাম আচ্ছা দাঁড়াও এক মিনিট সাইন থিটা ইকুয়াল টু প্লাস ওয়ান হলে কি হয় বলো তো থিটার ভ্যালু ফোর এন বলো বুঝে গেছি টু বসালে আচ্ছা এবারে এখানে থিটাতে এনের ভ্যালু জিরো বসালে মাইনাস ফাইভ আচ্ছা জিরো ছেড়ে দাও ওয়ান বসালে 
जीरो बसाओ कत आस भाई माइनस बुझे दिल्ली फ्रमेक्शन मान कि रेखे दिए मान एक रडर मध्य मान रिंग गुजे रेखे फ्री एंड हिसाब क्या कर रिजिट चेन्ज हो फ्री एंडे जो हिट कर 
বলো তো কখন ফেস চেঞ্জ হয়েছিল মনে আছে উপরে কখন ফেস চেঞ্জ হয়েছিল বলো যখন রিজিডেন্ট ছিল ট্রান্সভার্স ওয়েভে রিজিডেন্টে পাই ফেস চেঞ্জ হয় তার মানে যদি আবার ট্রান্সভার্স ওয়েভ লাইট ট্রান্সভার্স না লঙ্গিটিউডিনাল লাইট ট্রান্সভার্স না লঙ্গিটিউডিনাল ভেবে বলো লাইট ট্রান্সভার্স তার মানে সেখানেও একটা ফেজে চেঞ্জ হবে যদি ওটা রিফ্লেক্ট করে সেটা তখন আমি বলবো তখন কিন্তু মনে রাখবে তার মানে ভেবে দেখো তোমরাই বলো এর ইকুয়েশন এই যে এইটা ইনসিডেন্টের ইকুয়েশন যদি এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স হয় তাহলে এর ইকুয়েশন কি হবে বলো ওয়াই আর এর এ সাইন ওমেগা টি প্লাস কে এক্স তাই তো বোঝাতে পারলাম দেখো কোনো ফেস চেঞ্জ হয়েছে ফেস চেঞ্জ হয়নি কিন্তু বলো তো এখানে কেন মাইনাস প্লাস সাইন হয়েছে কেন প্লাস সাইন হয়েছে ভেরি গুড এবার আমি কি এবার প্রসিজিওর কি ওয়াই ওয়াই মানে সুপার পজিশন লাগাবো ওয়াই আই প্লাস ওয়াই আর লাগাবো এবার দেখো এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স প্লাস এ সাইন ওমেগা টি প্লাস কে এক্স দেখো হয়েছে দেখো তো হয়েছে বলো সুপার পজিশন লাগিয়েছি এবার ট্রিগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটি করলে আমি কি পাই বলো তো টু এ কস কে এক্স সাইন ওমেগা টি পাই কিনা দেখো তো বলো ওমেগা টি পাই কিনা দেখো তো ওয়াইটা বলো পাই হ্যালো আচ্ছা এবার বলো তো এইটা কি এ এস না এখন বলো এইটা এক্স না এবার এইটাই যখন ম্যাক্সিমাম হবে তখন সেটা কি পয়েন্ট অ্যান্টিনোড না নোড বলো ভেরি গুড অ্যান্টিনোড আর যখন মিনিমাম হবে তখন নোড এবারে ভালো করে শোনো তার মানে এইটা ম্যাক্সিমাম যখন হবে তখন কস কে এক্স কি হবে এই যে টু এ কস কে এক্স কি হবে প্লাস মাইনাস টু এ না এই যে ভ্যালু কি আসে বলতো এন ল্যামডা বাই টু আসে দেখো তো এন ল্যামডা বাই টু আসে কে এর ভ্যালু পুট করে দাও আসে তোমরা নিজেরা করো বলো তোমরা নিজেরা করো আমি জেনারেল সলিউশন বললাম এটা বলো আসছে বলো আসছে বলো এবার বলো এন এর ভ্যালু জিরো বসালে কি আসে জিরো এন এর ভ্যালু ওয়ান বসালে এন এর ভ্যালু টু বসালে বাকিগুলো তোমরা বসাতেই পারবে আচ্ছা এবারে বলো নোট কখন হবে যখন কস কে এক্স এটা কি এটার ভ্যালু কত হবে জিরো হবে না নোটে তো ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো আচ্ছা যদি এটা হয় তাহলে কে এক্স হয় টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই টু সেখান থেকে এক্স এর ভ্যালু কি হয় বলতো টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বাই ফোর এবারে এন এর ভ্যালু জিরো ওয়ান টু এগুলো বসাও বসাও বসালে বসালে এক্স এর ভ্যালু কত আসছে বলো তো জিরো বসালে কত আসছে তারপরে টু বসালে তাই তো এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই কেসে অ্যান্টিনোড কি কি এইটা না জিরো ল্যামডা বাই টু ল্যামডা এবার ওপরের টাই ওপরের কেসে অ্যান্টিনোড কি ছিল অ্যান্টিনোড কি ছিল এইটা না দেখো এই দুটো কেসে নোড আর অ্যান্টিনোড ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেছে হয়ে গেছে তো কেন কেন ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেছে বলতে পারবে কিন্তু কেন তাতে কি লাভ হলো ভেরি গুড ভেরি গুড আরে বাবা এইটার ক্ষেত্রে 
একটা ওয়েভ এইরকম গেছে আর আর একটা ওয়েভ এইরকম এসছে এইটার ক্ষেত্রে দেখো আর তলারটার ক্ষেত্রে একটা ওয়েভ এইরকম গেছে আর একটা ওয়েভ এইরকম এসছে বুঝতে পেরেছো বুঝতে পেরেছো দেখো তার মানে প্রতিটার ফার্স্ট ওয়েভটা সেম কিন্তু সেকেন্ড ওয়েভটা ডিফারেন্ট যদি সেকেন্ড ওয়েভটা ডিফারেন্ট হয়ে যায় তাহলে স্ট্রিং এর ওপরে কোন পয়েন্টটা নোড হবে কোন পয়েন্টটা অ্যান্টি নোড হবে এগুলো ডিফারেন্ট হবে কি হবে না তোমরা বলো ডিফারেন্ট হবে কি হবে না বলো হবে হয়েছেও বলো হয়েছেও তাই না বলো 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 হয়েছেও তাই না যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো 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 যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো আছে কোনো ডাউট বলো আছে কোনো ডাউট হম বলো তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে বলো আমি আবার বলবো যদি কোনো ডাউট থাকে বলো আমি আবার বলবো ডিয়ার বলো স্যার যখন সুপার পজিশন হয় তখন দুটো ওয়েফের অ্যাম্পলিটিউড তো সেম থাকতে হয় না আমি ডিফারেন্ট অ্যাম্পলিটিউডেও করতে পারতাম কিন্তু ডিফারেন্ট অ্যাম্পলিটিউডে কমপ্লিকেশন হয়ে যাবে তোমাদের সিলেবাসে সেম অ্যাম্পলিটিউডই আছে সেম অ্যাম্পলিটিউডই আছে ডিয়া কোনো এনার্জি লস হচ্ছে না এটাকে ধরে নিয়েই আছে এটাকে ধরে নিয়েই আছে ওকে এটাকে ধরে নিয়েই আছে কোনো ডাউট থাকলে বলো নইলে আমি আবার বলবো ओके, सो शुड आई मूव फॉरवर्ड? बोलो शुड आई मूव फॉरवर्ड? अच्छा ना एक खानी आगे भावते दाओ एल टी एन अच्छा देखे तो बेपार की तुम्हारा सबाई बुझते पे छो বলো এই ব্যাপারটা কি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারলে বলো আমি আবার তোমাদের রিপিট করব আচ্ছা তোমরা কি তোমাদের সিনিয়রদের রেজাল্ট দেখেছো আমাদের ওকে রাইট ওরা এই ইয়ারে আইআইটি দেবে তার মধ্যে তোমাদের আদিত্য দা অ্যারাউন্ড টু সিক্সটি ফাইভ মতো করেছে তিনশোতে পাবে গত বছর ও যা পার্সেন্টাইল পেয়েছে সেটাতে এক থেকে দেড়শোর মধ্যে র্যাঙ্ক এসছিল অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক এক থেকে দেড়শোর মধ্যে র্যাঙ্ক এসছিল গত বছর এবছর কি হবে সেটা এখনো জানা যাচ্ছে না এখনো বলা যাচ্ছে না এটা গত বছরের কথা বলছি বুঝতে পেরেছো যেই মেন্সে তোমার আইআইটি অ্যাডভান্সে বসার জন্য অ্যারাউন্ড নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট টাইল পেলেই হয়ে যায় মানে অ্যারাউন্ড সত্তর হাজার র্যাঙ্ক হলেও হয় কোনো অসুবিধা নেই সত্তর হাজার র্যাঙ্ক হলেও হয় যাই হোক পরে ওটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো বলো এই অবধি কোনো ডাউট আছে বলো এই অবধি কোনো ডাউট আছে আচ্ছা এই অবধি আমাদের কোনো ডাউট নেই যদি এই পর্যন্ত আমাদের কোনো ডাউট না থাকে না তাহলে আমি এরপরে চলে যাচ্ছি দেখো এই রকম জায়গা থেকে তোমাদের এক্সামে হ্যাঁ তোমাদের এক্সামে কোয়েশ্চেন দেওয়ার চান্স খুব কম এই আমি যেগুলো করালাম এগুলো তোমাদের সিলেবাসে আছে কিন্তু এখান থেকে খুব একটা কোয়েশ্চেন দেয় না স্ট্যান্ডিং ওয়েভ থেকে কোথা থেকে কোয়েশ্চেন দেয় সেখান থেকে আমি প্রচুর প্রবলেম করাবো প্রচুর জিনিসপত্র করাবো ওকে 
সেখান থেকে আমি প্রচুর জিনিসপত্র করাবো আচ্ছা আচ্ছা এইবারে ভালো করে দেখো এবারে ভালো করে দেখো তার মানে একটা ওয়েভের ওপরে এই একটা স্ট্রিং এর ওপরে যদি দুটো অপোজিট দিক থেকে ওয়েভ আসে তাহলে সেখানে কি স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি হয় বলো বলো গুড 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 আচ্ছা এবারে আমরা করব স্ট্যান্ডিং ওয়েভ বিটুইন টু ফিক্সড দেখো স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ইন এ স্ট্রিং ইন এ খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কাজে লাগবে ইন এ স্ট্রিং ফিক্সড অ্যাট বোথ এন্ড ফিক্সড অ্যাট বোথ এন্ড এটা তোমাদের কাজে লাগবে ভালো করে লক্ষ্য করো কি বলতে চাইছি আচ্ছা তোমরা এটা কি বলতো হ্যালো এটা কি গিটার না হ্যাঁ যাই হোক গিটার হোক তানপুরা হোক ওয়াড় এভার যাই মনে করো এবার দেখো এইখানে স্ট্রিং দুটো বাধা থাকে না এইখানে এই দুটো এন্ডে এবার তুমি যদি এই ওপরের কোন একটা জায়গা থেকে এরকম করে প্লাক করো করে ছেড়ে দাও একটা টং শব্দ হয় না হয়তো রাইট এবারে দেখো সেই শব্দটা কে আমি যদি চেঞ্জ করতে চাই মানে শব্দটা মানে সেই সাউন্ডটাকে একটু ডিফারেন্টলি করতে চাই তাহলে জানো এই যারা শ্বেতার বা শরদ বা তানপুরা বা যায় এইখানে একটা জায়গা টাইট করার মতো জায়গা থাকে বলো থাকে কি থাকে না এগুলোকে টাইট করলে আবার এই স্ট্রিং এ তুমি যদি আবার প্লাক করে তুলে দাও প্লাক করে তুলে দাও তাহলে কি হবে বলো একটু শ্রিল হয়ে যাবে পিচটা বেশি হয়ে রাইট মানে আবার আওয়াজটা একটু ডিফারেন্ট হবে তাই না রাইট এবারে আমরা ওয়েভের সেই জিনিসপত্র গুলো করবো যেখানে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি হচ্ছে ওকে এখান থেকে এক্সামে আসে কিন্তু ইজি আসে এখান থেকে এক্সামে কোয়েশ্চেন আসে বলে দিলাম কিন্তু ইজি এবারে ভালো করে শোনো তার মানে যদি আমি ফার্স্ট কেসটা করছি ভেবে দেখো আমার দুটো এন্ড ফিক্সড দুটো এন্ড ফিক্সড তাহলে বলো তো এই যে এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা দুটোতে অ্যান্টি নোট হবে না নোট হবে बुजले तुले दाओ से नीचे आसबे ना छवि ड्र कर एक समय दो छवि ड्र कर मैं एक ही समय तुम जो एक देखते पा बोलो पा कि पा बोलो पा कि पा बोलो स्ट्रिंग लूप तैरिम लूप तैरि 
আমার বেসিক্যালি এই রকম হয় টোটাল একটা ওয়েভ লেন্থ এইটা যদি পুরোটা হয় সেটা হচ্ছে একটা ওয়েভ লেন্থ এখন যেটা তৈরি হয়েছে তাহলে সেটা এরকম তৈরি হয়েছে না বেসিক্যালি এইখান থেকে এইটুকু দেখো এখান থেকে এইটুকু তৈরি হয়েছে না এই যে এখান থেকে এইটুকু তৈরি হয়েছে না বলো এখান থেকে এইটুকু তৈরি হয়েছে না বলো তৈরি হয়েছে কি হয়নি হয়েছে এখান থেকে এইটুকু তৈরি হয়েছে না হ্যালো যদি এখান থেকে এইটুকু তৈরি হয় তাহলে বলো তো এই টোটালটা যদি ল্যামডা হয় তাহলে এইটুকু কত এখান থেকে এইটুকু ল্যামডা বাই টু তাহলে বলো তো এখানে যদি একটা এরকম লুপ তৈরি হয় তাহলে এই ডিস্টেন্সটা বেসিক্যালি কত ল্যামডা বাই টু না এই ওয়েভের জন্য আচ্ছা এইটা যদি ল্যামডা বাই টু হয় বলো তো এল আর ল্যামডা বাই টু এর মধ্যে কি রিলেশন এবার দেখো আমি যদি ফ্রিকুয়েন্সির কথা বলি এই ভিটা এখানে বসাতে পারি আর এই ল্যামডার জায়গায় টুয়েলভ বসাতে পারি যদি বসাই তাহলে এফ কি আসে আমার এটা আসে ওয়ান বাই টুয়েলভ রুট টি বাই মিউ আসে দেখো তো এটা আসে কিনা আসছে আচ্ছা এটা আমি পেলাম এইবারে সেম ভাবে আমি কি করছি দেখো আমি তো এই স্ট্রিংটাকে ভালো করে শোনো এই স্ট্রিংটাকে এই যে টোটাল স্ট্রিংটাকে ভালো করে দেখো সেকেন্ড কেসটা দেখো সেম ভাবে একটা স্ট্রিং আছে যার লেন্থ এল একটা স্ট্রিং আছে যার লেন্থ এল এটাতে কি করা হয়েছে দেখো স্ট্রিং আছে যার লেন্থ এল ভালো করে শোনো এর আমি ওয়ান মানে এটা তো হাফ এটা হচ্ছে ওয়ান ফোর্থ ওয়ান ফোর্থ থেকে গিয়ে স্ট্রিংটাকে তুলে দিলাম তাহলে এইটা তো অলওয়েজ নোট হবে এইটাও অলওয়েজ নোট হবে তাহলে ব্যাপারটা এই রকম হবে না আর এটা যখন নিচে আসবে আর এইটা যখন ওপরে যাবে তখন এরকম তৈরি হবে না দেখো বলো হবে কি হবে না বলো হবে কি হবে না আচ্ছা এবারে বলো তো এই টোটাল লেন্থটা কত ইন ওয়েভের রেসপেক্টে দেখতে গেলে ল্যামডা না তাহলে বলো তো এল আর ল্যামডার মধ্যে কি রিলেশন তাই তো তাহলে এই কেসে ফ্রিকুয়েন্সি কি আসছে বলো তো এই ফর্মুলা অনুযায়ী এই ফর্মুলা অনুযায়ী কি আসছে বলতে পারবে ওয়ান বাই এল আসবে ওয়ান বাই এল আসবে আচ্ছা আমি এটাকে বলতে পারি টু বাই টু এল একই তো ব্যাপার বলো বলতে পারি টু বাই টুয়েলভ বলতে পারি হ্যালো বলতে পারি এবার দেখো তার মানে ভালো করে দেখো কি বলতে চাইছি যদি আমি বলি স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ইন এ স্ট্রিং ফিক্সড অ্যাথ বোথ এন্ড দুটো এন্ডে ফিক্সড তাহলে বলতে পারবে দুটো এন্ডের এই দুটো পয়েন্টে অলওয়েজ কি হবে বলো অলওয়েজ নোট হবে আর মাঝখানের একটা পয়েন্টে নোট হতে পারে বা অ্যান্টি নোট হতে পারে আচ্ছা বলো তো এখানে কটা লুপ দুটো লুপ না দেখে বলো এখানে কটা লুপ লুপ মানে ঠিক কোন জায়গাটা বলছেন সেটাই ভগবান ভাই লুপ মানে কি লুপ লুপ আরে লুপ মানে একটা ক্লোজ এরিয়া মানে ক্লোজ একটা পোর্শন এই যে এইখান থেকে এইটুকু একটা লুপ না এই যে এইটা আর এইটা মিলে এইটা আর এইটা মিলে একটা লুপ লুপ ক্লোজ লুপ বলে না ভাই লুপ লুপ মানে হচ্ছে একবারে কনফাইন্ড এরিয়া তার মানে এখানে একটা লুপ এখানে একটা লুপ এখানে কটা লুপ ছিল ভেরি গুড এবার বলো এখানে কটা লুপ দুটো দুটো লুপ না তাহলে বলো তো এর পরে কটা লুপ হতে পারে বলো কটা লুপ হতে পারে ভেরি গুড কিরকম এই 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 দেখো এই দুটো নোট হয়েছে আবার ওয়েভটা যখন নিচের দিকে নামবে তখন এরকম একটা তৈরি হবে না দেখো ওয়েভটা যখন নিচের দিকে নামবে হোয়াইট আর এই ইয়েলো এটা কিন্তু তুমি একই সাথে দেখতে পাবে না বা শুনতে পাবে না কখনো ওই হোয়াইটটা দেখবে কখনো ওই ইয়েলোটা দেখবে তাহলে বলো তো এই পয়েন্টস গুলো কি নোট না অ্যান্টি নোট বলো এই পয়েন্টস গুলো কি নোটস না অ্যান্টি নোটস 
আরে এই পয়েন্টস গুলো এই যে এই যে এই দুটো পয়েন্ট নোট নোট আচ্ছা বলো তো এই পয়েন্টস গুলো নোট না অ্যান্টি নোট অ্যান্টি নোট ভেরি গুড আচ্ছা सेम ভাবে বলো তো এইখান থেকে এটা এল আমরা স্ট্রিংটাকে 16 এ প্লাগ করেছিলাম তাই তো রাইট 16 এ প্লাগ করেছিলি প্লাগ করেছো ভেরি গুড এবার বলো এটা লেন্থ এল বলো তো এইটা কতটা ল্যামডা এইটুকু হচ্ছে ল্যামডা আর এইটুকু হচ্ছে ল্যামডা বাই 2 দেখো এইখান থেকে এইটুকু একটা ল্যামডা না আরে এই এইটা হয় টোটাল একটা ল্যামডা তারপর এইটুকু তাই না দেখো এইটা ল্যামডা এটা ল্যামডা বাই 2 তাহলে এল এম এল সমান সমান 3 ল্যামডা বাই 2 বলো তো এখান থেকে ফ্রিকোয়েন্সি কি আসছে सेम ভাবে ফ্রিকোয়েন্সি দেখো তো এটা আসছে কিনা আসছে হ্যালো আসছে হ্যালো यस सर আসছে আচ্ছা এখনো পর্যন্ত আমরা যেটা পেয়েছি সেটা কি পেয়েছি বলো তো জাস্ট একটা ফর্মুলা পেয়েছি এই ফর্মুলা গুলোকে এবার আমাকে একটু অ্যাসিমিলেট করতে হবে চলে এসো আচ্ছা এখানে কটা লুপ এই এই কেসে বলো এই কেসে কটা লুপ কটা লুপ তিন একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো এই কেসে কটা লুপ একটা লুপ এখানে ওয়ান এসছে বাকি কনস্ট্যান্ট এই কেসে কটা লুপ দুটো লুপ টু এসছে এই কেসে কটা লুপ তিনটে লুপ তিন এসছে তাহলে ইন জেনারেল যদি এন খানা লুপ থাকে আচ্ছা নিচে লিখি কারণ এখানে আমাকে আর অন্য কিছু বোঝাতে হবে বলো তো যদি এন খানা লুপ থাকে তাহলে আমি এফ কি লিখতে পারি এন বাই টুয়েলভ বাই টি বাই মিউ লিখতে পারি বলো লিখতে পারি দেখো বলো লিখতে পারি হ্যালো ওকে তার মানে যদি বোথ এন্ড ফিক্সড হয় বোথ এন্ড ফিক্সড হয় তাহলে আমি এফ এন এইরকম লিখতে পারি দেখো এফ এন লিখলাম এবার আমি একদম ওপরে চলে যাচ্ছি খুব ভালো করে শুনবে আমি ধরলাম এই এই যে এইটুকু যখন আমি প্লাক করেছি এর ফ্রিকুয়েন্সি হান্ড্রেড তার মানে এফ কত বলতো এখানে হান্ড্রেড না ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি হান্ড্রেড না বলো 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 হ্যালো হ্যালো বলো বুঝতে পারছো হ্যালো ইয়েস আমি বলতে চাইছি যে ধরো টেনশন মিউ এল আমি এমন ভাবে চুজ করলাম যাতে ওয়ান বাই টুয়েলভ রুট টি বাই মিউ এটা হান্ড্রেড হার্ড আসে তাহলে এই ফ্রিকুয়েন্সিটা কত এইখান থেকে এইটুকু যদি আমি এমন ভাবে চুজ করেছি হান্ড্রেড হার্ড তাই তো বলো তো এখানে কটা লুপ কটা লুপ বলো এটা কটা লুপ কারেক্ট এর থেকে কি কম লুপ হতে পারে না কারেক্ট এর থেকে কম লুপ হতে পারে না যেহেতু এর থেকে আর কম লুপ হতে পারে না এই যে মিনিমাম যে লুপের জন্য আমি পেয়েছি একে বলে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি একে বলে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি আর আবার এর আর একটা নামও আছে আমি কি বললাম এর আর একটা নামও আছে ওকে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হারমোনিক ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সিও যা ফার্স্ট হারমোনিকও তাই আচ্ছা বলো তো এর ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি হান্ড্রেড হার্ড ওকে তার পরের ফ্রিকুয়েন্সিটা এইটা না বলো পরের ফ্রিকুয়েন্সিটা এইটা না আচ্ছা এই পরের ফ্রিকুয়েন্সিটা যখন দুটো লুপ কি বললাম বলো যখন 
দুটো লুপ তখন এটা এটাকে আমি কি বলবো সেকেন্ড হারমোনিক আবার এইটা এর যে নেমিং এটা দুই ভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে ফার্স্ট হারমোনিক সেকেন্ড হারমোনিক থার্ড হারমোনিক আর একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল দিয়ে ফান্ডামেন্টাল যদি এটাকে বলি পরেরটাকে আমি বলবো ফার্স্ট হারমোনিক দেখো ফার্স্ট হারমোনিক বলো তো এই কেসের কি হবে এটা কত এ হারমোনিক ভেবে দেখো তো কত এ হারমোনিক না হ্যাঁ সরি সরি থার্ড হারমোনিক ইউ আর রাইট আচ্ছা কে কে বুঝতে পেরেছো এটা থার্ড হারমোনিক এটা ফার্স্ট হারমোনিক ছিল এটা সেকেন্ড হারমোনিক এটা থার্ড হারমোনিক আচ্ছা এটা তো গেল হারমোনিকের অনুযায়ী তাহলে বলো তো যদি ফান্ডামেন্টাল ফার্স্ট ফ্রি ফার্স্ট হে সরি সরি ফার্স্ট ওভারটোন কেন বলছি ফার্স্ট হারমোনিক না এটা ফার্স্ট ওভারটোন ফার্স্ট ওভারটোন বা সেকেন্ড হারমোনিক তাহলে বলো তো হারমোনিক হিসাবে যদি হয় ফার্স্ট হারমোনিক সেকেন্ড হারমোনিক থার্ড হারমোনিক যদি ওভারটোন হিসেবে হয় তাহলে এটাকে কি বলবো এটাকে কি বলবো ওভারটোন মিনিং টা কি দাঁড়াও এক মিনিট এটা একটা নেমিং ডিয়ার এটা একটা নেমিং বলছি সেকেন্ড ওভারটোন না দেখো এটা একটা মানে মিনিং মানে নেমিং কনভেনশন কি নেমিং কনভেনশন যখন মিনিমাম লুপ তাকে কি বলবো ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি যখন মিনিমাম লুপ তাহলে এখানে মিনিমাম লুপ কটা তাহলে দুটো যখনই হয়ে যাবে তাকে আমি বলবো ফার্স্ট ওভারটোন দুটো যখনই হয়ে যাবে এটা নেমিং এই কেসে আচ্ছা বলো তো তারপরে যখন আমি তিনটে লুপ হয়ে যাবে তখন আমি তাকে কি বলবো चले फंडामेंटल फ्रिकुएंसि कत হান্ড্রেড হার্ট ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি হ্যালো হ্যালো আমি ধরলাম এটা হান্ড্রেড হার্ট বলো তো এর ফার্স্ট হারমোনিক কত এর ফার্স্ট হারমোনিক কত কত হার্ট হান্ড্রেড হার্ট ভেরি গুড বলো দেখি এর ফার্স্ট ওভারটোন কত হ্যাঁ হ্যাঁ কোন কেসটার মানে একটাই তো কেস বললাম এর ফার্স্ট এই সিস্টেমটার ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি হান্ড্রেড হার্ট তাহলে ফার্স্ট ওভারটোন কত কত হার্ট টু হান্ড্রেড কেন সেকেন্ড হারমোনিক বলেছে যে আমরা ফার্স্ট ওভারটোন মানে 3 ইনটু 2 আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখো ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি হান্ড্রেড হার্ট মানে 100 ইকুয়াল টু 1 2l √t μ না এটাই তো 100 তাই না এবার দেখো তো এই জিনিসটা এখানেও আছে না এটার ভ্যালু কত বলো এটার ভ্যালু কত তাহলে টু এর সাথে যদি গুণ হয় তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি কত হবে টু হান্ড্রেড তার মানে বলো তো এই সিস্টেমের সেকেন্ড সেকেন্ড হারমোনিক কত বলো এই সিস্টেমের ভেরি গুড আচ্ছা বলো তো এই সিস্টেমের থার্ড হারমোনিক কত ভেরি গুড থ্রি হান্ড্রেড হার্ট তার মানে দেখো তো আমি এই কথাটা বলতে পারি কিনা আমি এই কথাটা বলতে পারি কিনা হারমোনিক্স আর ইন্টিজার মাল্টিপল অফ ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি বলো বলতে পারি কিনা বলো বলতে পারি কিনা বলো বলতে পারি কিনা হ্যালো বলতে পারি দেখো হারমোনিক্স ইন্টিজার মাল্টিপল অফ ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি না আচ্ছা আবার বলো তো ফার্স্ট হারমোনিক এ কটা লুপ ফার্স্ট হারমোনিক এ কটা লুপ একটা ভেরি গুড সেকেন্ড হারমোনিক এ দুটো থার্ড হারমোনিক এ 
बोलते पारी नंबर ऑफ लूप इक्वल टू इक्वल टू हार्मोनिक बोलते पारी नंबर ऑफ लूप इक्वल टू हार्मोनिक बोलते पारी अरे बाबा जे कटा लूप तम्बर हार्मोनिक ना बोलो तो अब देखो इक्वेशन थे लिखते एफ एन इक्वल टू एन इंटू एफ बोलो तो एफ टा की पोर्सन टाइम भेरि गुड तरफ एन टाइम थार्मोनिक ना बोलो एने थार्मोनिक अरे बाबा एन टाइम की बोलो लूप लूप ना एन टाइम लूप बोल ना लूप एबार देखो नंबर ऑफ लूप मैंने होच्छे शेइ कोटा हार्मोनिक तो तो ए थार्मोनिक तब मैंने इटा एन ए थार्मोनिक ना माने मैं बोलता है जी एकाने जो दी दुई होए एफ टू ताले टू इनटू एफ ना एफ टू माने की सेकंड हार्मोनिक बोलो एफ टू माने सेकंड हार्मोनिक ना हाँ ताई एकाने � आर इखाने तीन बोशी दिलाम सफिक्स देखो बुझे पाच्चो की ना तुमरे की बुझे पल्ले आमर कथा गुलो बोलो बोलो बुझे पल्ले जो दी तुम आदेर कोनो डाउट्स था के आमा के बोलो जो दी तो हमारे कोनो डाउट्स थके हम आके बोलो बुझे पल्ले ना कि अमी आबार बोल बो है सर बुझे पड़े अच्छा अमी आबार एक तो बोली दो तो एंड जो दी फिक्स्ड होए शिक्षा ने अमी जो दी वही स्ट्रिंग टाच टके माच खांते के तूले छेड़े दी ताले कोटा लूप हो बे एक टाइ लूप हो बे तार जुन्नो अमी एक ता साउंड सुनते पावो, शे ही साउंडर फ्रीक्वेंसी को तो होबे, शे ही साउंडर फ्रीक्वेंसी होबे, एफ वन इक्वल टू वन अपॉन ट्वेल रूट टी बाय म्यू, अमर कथा बुझ दे पाले, बोलो अमर कथा बुझ दे पाले, हेलो, बोलो अमर कथा बुझ दे पाले, अच्छा, इबार अमी जो दी माच खांते के तूले छ अमी जो दी माच खांते के तूले छेड़े दी ताले कोटा लूप हो बे बोलो अमी जो दी माच खांते के तूले छेड़े दी कोटा लूप हो बे एक ता ये दुटो ऐ सॉरी माच खांते के तूले छेड़े दिले एक ता लूप हो बे अच्छा बोलो तो अमी वन फोर्थ थे के छेड़े दिले कोटा लूप हो बे दुटो तार बने अमी जो दी फंडा� तार पौरे तार पौरे फ्रीक्वेंसी 300 पावो की पावो ना बोलो बोलो तार पौरे फ्रीक्वेंसी 300 पावो की पावो ना अब करेक्ट ए ही कोरे कोरे भालो कोरे शोनो जो दी आमा दुटो एंड फिक्स थाके, जो दी आमा दुटो एंड फिक्स थाके, ताहोले अमी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीर मल्टीपल है, शॉफ्ट फ्रीक्वेंसी पावो की पावो ना, बोलो, शॉफ्ट फ्रीक्वेंसी पावो की पावो ना, हेलो, अरे बाबा, अमी हंड्रेड पे ची, टू हंड्रेड पे ची, थ्री हंड्रेड पे ची एक टा लूप पे ची, दो टा लूप पे ची, तीन टा लूप पे ची, चार टा लूप पे ते पारी, पाँच टा लूप पे ते पारी, जे कोनो नंबर ऑफ लूप पे ते पारी, तब मैं हंड्रेड, टू हंड्रेड, थ्री हंड्रेड, फोर हंड्रेड, फाइव हंड्रेड, जे कोनो फ्रीक्वेंसी वालो पे ते पारी की पारी ना। पारी। गुड। ऐतो कोन अमी जेटा बोचलाम तुमरा इक्वल टू ए न पॉन ट्वेल रूट टी बाय म्यू ए ही फॉर्मूला टा मोने रख बो ऐसे जो दी अमरा ए ही फॉर्मूला टा मोने रखी जो दी अमरा ए ही फॉर्मूला टा मोने रखी आ ताहुले अमी ओखान ते के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बा 
বাকি সব ফ্রিকুয়েন্সির ইকুয়েশন গুলো পেয়ে যাব বলো 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 বাকি সব ফ্রিকুয়েন্সি গুলোর ইকুয়েশন পেয়ে যাব বলো যাব কি যাব না হ্যালো তার মানে তোমরা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ইন এ স্ট্রিং ফিক্সড এট বোথ এন্ড এটা কি বুঝতে পেরেছ দুটো এন্ড ফিক্সড এটা কি বুঝতে পেরেছ বলো এটা কি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা যদি এটা বোঝো নেক্সট আমরা কি করব সেটা হচ্ছে ওয়ান এন্ড ফিক্সড অ্যান্ড আদার এন্ড ফ্রি দেখো ওয়ান এন্ড ফিক্সড অ্যান্ড আদার এন্ড ফ্রি দেখো কিরকম ঘটনাটা ঘটছে এই দিকটা এটা ফিক্স করে দিয়েছি আচ্ছা দাঁড়া এই দিকটা এটা ফিক্স করে দিয়েছি আর এই দিকে আমি এই দিকে একটা স্ট্রিং কে এরকম একটা রডের মধ্যে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি তাহলে ঘটনাটা কি ঘটতে পারে দেখো ঘটনাটা এরকম ঘটতে পারে না এটা অলওয়েজ কি হবে নোট না এটা ফিক্স তো কি বললাম বলো এটা ফিক্স তো এটা কি হবে অলওয়েজ ফ্রি এন্ড যেটা সেটা অলওয়েজ কি হবে বলতে পারবে অলওয়েজ কি হবে কেন এ ওপরে তো ওঠানামা করতে পারবে এটা তো ফিক্সড হবে না তাহলে এর যে মিনিমাম সিচুয়েশনটা সেটা এরকম হবে না দেখো এখানে নোড এখানে অ্যান্টি নোড দেখো আর সেম ভাবে নিচে এরকম বলো হবে কি হবে না বলো হবে কি হবে না তাই না আচ্ছা এবারে এর থেকে কম কোন সিনারিও কি হতে পারে এর থেকে কম বলো এর থেকে কম কোন সিনারিও হতে পারে পারে না এবার দেখো এই লেনটা এল তাহলে বলো তো এইটা একটা ল্যামডার কত পোর্শান এইটা যদি টোটাল ল্যামডা হয় কত পোর্শান বলতে পারবে এটা যদি ল্যামডা হয় ভেরি গুড ল্যামডা বাই ফোর তাহলে বলো তো আমি লিখতে পারি এল ইকুয়াল টু ল্যামডা বাই ফোর লিখতে পারি এটা বলো লিখতে পারি হ্যালো লিখতে পারি আবার সেম ভাবে ফ্রিকুয়েন্সি ইকুয়াল টু ভি বাই ল্যামডা আবার ভি মানে হচ্ছে জি বাই মিউ তাই না তাহলে এখান থেকে এফ কি আসছে আমাকে বলতে পারবে এফ কি আসছে ওয়ান বাই ফোর এল টি বাই মিউ আসছে কিনা দেখো তো আসছে দেখো তো হ্যালো আসছে দেখো তো হ্যালো ওই যে পয়েন্টটা যেটা যে ওই ফ্রি এন্ড আছে ওটা স্যার অ্যান্টি নোট যে পয়েন্টটা যে মানে ফ্রি এন্ড আছে যে এরকম যদি পুরোটা হয় আমার এই অবধি এই পয়েন্টটা এই অবধি উঠেছে না বুঝতে পেরেছি এবার শোনো ঠিকই বলেছ আমরা না ওই কেসগুলো কনসিডার করছি না ইন্টারমিডিয়েট ওটা আমাদের সিলেবাসে নেই আমাদের সিলেবাসে এটুকুই আছে যে দুটো এন্ড আইদার এন্ড নোট হবে অথবা এন্টি নোট হবে ইন্টারমিডিয়েট কিছু আমাদের সিলেবাসে নেই ঠিক আছে তুমি ঠিকই বলেছো একদম ঠিক বলেছো যেহেতু আমাদের ওই সিলেবাসে নেই তার মানে আমরা ওই পয়েন্টটাকে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট ধরেই অ্যান্টি নোট ইয়ে করছি বলো এই সিনারিওটা বুঝতে পেরেছো হ্যালো আচ্ছা এই সিনারিওটা যদি বুঝতে পারো বলো তো এর পরের সিনারিওটা কি হতে পারে এর পরের সিনারিওটা
এর পরের সিনারিওটা এইটা তো নোড হবেই আর এটা অ্যান্টি নোড হবেই তার মানে এরকম হবে না দেখো বলো এরকম হবে না এর থেকে অন্য কিছু হতে পারে দেখে বা ভেবে আমাকে বলো তো এর থেকে অন্য কিছু হতে পারে দেখে বা ভেবে আমাকে বলো বলো এর থেকে অন্য কিছু হতে পারে দেখে বা ভেবে আমাকে বলো তোমরা রেসপন্ড করো ডিয়া রেসপন্ড করো আমি বুঝতে পারছি না আচ্ছা তার মানে এইটা নোট এইটা আবার নোট না আবার এইটা অ্যান্টি নোট না তাহলে বলো তো এল এই এই টোটালটা কতটা ল্যামডা হবে বলতে পারবে থ্রি ল্যামডা বাই ফোর না এটা হচ্ছে এল লেন্থ তাহলে আমি এখান থেকে এইটা লিখতে পারি এল ইকুয়াল টু থ্রি ল্যামডা বাই ফোর সেম ভাবে তোমরা আমাকে বলো তো এর ফ্রিকুয়েন্সি কি লিখতে পারি এর ফ্রিকুয়েন্সি কি লিখতে পারি সেম ভাবে তোমরা পারবে দেখো এরকম হবে না বলো এরকম হবে না এটা নোড এটা নোড এটা নোড বলো তো এইটুকু টোটালটা যদি এল হয় আর এল আর ল্যামডার মধ্যে কি রিলেশন হবে ভেরি গুড তাহলে বলো তো এখানে ফ্রিকুয়েন্সি কি হবে ফাইভ বাই ফোর এল বাই টি বাই মিউ বলো এই অবধি তো আমি ফর্মুলা ওয়াইজ বুঝতে পারলাম তাই না বলো ফর্মুলা ওয়াইজ বুঝতে পারলাম আচ্ছা এইবারে বলতে পারবে এইখানে কটা লুপ লুপ জিরো খানা লুপ না একটা পুরো কমপ্লিট এরকম হয়েছে এরকম কোন লুপ কমপ্লিট হয়েছে এখানে এইটাই বলো হয়েছে হয়নি বলো তো এটাই কটা লুপ কটা কটা লুপ একটা না আচ্ছা বলো তো এটাই কটা লুপ দুটো না দেখো এই যে এই একটা বুঝতে পারলে দুটো লুপ তো কমপ্লিট হয়েছে না হ্যালো বুঝতে পারলে আচ্ছা এবারে ভালো করে শোনো এইটাকে আমি বলবো আমি লুপ গুলো বোঝালাম এবারে দেখো এখানে জিরো খানা লুপ তার জন্য ওয়ান এখানে একখানা লুপ তার জন্য থ্রি এখানে দুখানা লুপ তার জন্য ফাইভ তাহলে আমি ইন জেনারেল আমি কি এইটা লিখতে পারি ইন জেনারেল দেখো জেনারেল এফ এন ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর এল রুট টি বাই মিউ দেখো এটা লিখতে পারি তোমরা এন এর ভ্যালু এন মানে হচ্ছে নাম্বার অফ লুপ লুপের ভ্যালু জিরো বসাও বলো তো জিরো বসালে প্রথমটা আসছে কিনা এই যে এইটা আসছে প্রথমটা আসছে আচ্ছা এটাকে ওয়ান দিলাম তারপরে এন এর ভ্যালু ওয়ান বসাও ওয়ান বসালে এইটা আসছে সরি এন এর ভ্যালু ওয়ান বসালে এটা আসছে এনের ভ্যালু টু বসালে এইটা আসছে বলো বুঝতে পেরেছো কিনা আসছে কি আসছে না আসছে আসছে আচ্ছা এবার আমি ওপরে চলে যাচ্ছি এইটা হচ্ছে মিনিমাম পসিবল কন্ডিশন এটাকে আমি বলবো কি বলবো বলো
ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি ওকে এটাকে আমি বলবো ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি ওকে তারপরেরটাকে আমি এটাকে কি বলবো আমি যদি ফ্রিকুয়েন্সি গুলো ইয়ে করি ফার্স্ট ওভারটোন তারপরেরটাকে কি বলবো সেকেন্ড ওভারটোন এইবারে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি এর আর একটা নামও আছে পরেরটা ফার্স্ট হারমোনিক এইবারে বলো তো এইটা কত এ হারমোনিক আচ্ছা তার আগে আর একটা জিনিস দেখো আমি যদি এইটা বলি আমি এইটা যদি যদি ফ্রিকুয়েন্সি ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি হান্ড্রেড হার্ড বলি তাহলে বলো তো এর জাস্ট পরেরটার এফ ওয়ান কত হবে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তোমরা দেখো এইটার ভ্যালু হচ্ছে হান্ড্রেড দেখো এই যে এইটা এইটা এইটার ভ্যালু হচ্ছে হান্ড্রেড তারপরে পরেরটা কত বলো পরেরটা কত থ্রি হান্ড্রেড না তারপরেরটা ভেরি গুড তারপরেরটা ফাইভ হান্ড্রেড তার মানে এইটা যদি ফার্স্ট হারমোনিক হয় তাহলে পরেরটা কত হয় হারমোনিক থার্ড হারমোনিক ভেরি গুড থার্ড হারমোনিক কেন হারমোনিক আর মাল্টিপল ইন্টিজার অফ ফান্ডামেন্টাল এটা কত হয় হারমোনিক ফিফথ হারমোনিক এবার একটা জিনিস দেখো এখানে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি কত এইটাতে এই যে এইটা যেটা করেছি এতে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি কত বলো এই যে সিনারিওটা করেছি এখানে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি কত ধরেছি হান্ড্রেড তারপরের ফ্রিকুয়েন্সি কত আচ্ছা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি তো হান্ড্রেড তার নেক্সট ইন্টিজার মাল্টিপল কত হতে পারে টু তার নেক্সট ইন্টিজার মাল্টিপল কি হতে পারে টু হান্ড্রেড সেটা কি এখানে প্রেজেন্ট আরে বাবা যেটা বলছি সেটা শোনো সেটা কি প্রেজেন্ট হ্যালো হান্ড্রেড আছে টু হান্ড্রেড প্রেজেন্ট মানে তার পরের টা থ্রি হান্ড্রেড আছে ফোর হান্ড্রেড আছে আচ্ছা তাহলে আমি বলতে পারি ইভেন নাম্বার অফ হারমোনিক স্যার অ্যাবসেন্ট ইভেন নাম্বার অফ হারমোনিক্স আর অ্যাবসেন্ট বলতে পারি বলো বলতে পারি তাহলে এবার একটা কথা বলো আমি যদি ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করি আমার তো ইনস্ট্রুমেন্টের সুদিংনেস নিয়ে কথা তো সেই সুদিংনেসটা কখন হয় যখন তার ফ্রিকুয়েন্সি গুলো সব প্রেজেন্ট থাকে তার মানে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টে যদি কোনো হারমোনিক্স অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে সেই সাউন্ডটা অতটা সুন্দর হয় না তাহলে এই কারণে তোমরা কি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো আমাদের যত সুদিং সাউন্ডওয়ালা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সেগুলো সবগুলোর বোথ এন্ড ফিক্সড বোথ এন্ড ফিক্সড কেন বোথ এন্ড ফিক্সড বলতো তাতে সব হারমোনিক গুলো প্রেজেন্ট কিন্তু ওয়ান এন্ড ফিক্স যদি হয় তাতে কি সব হারমোনিক গুলো প্রেজেন্ট বোঝাতে পাচ্ছি বোঝাতে পাচ্ছি এখানে ইভেন নাম্বার অফ হারমোনিক্স আর অ্যাবসেন্ট সেই কারণে মোস্ট অব দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট আর ইউজ ওয়ের বোথ এন্ড আর আর্টস ফিক্সড শরদ সেতার তুমি যাই বলো হ্যালো তোমরা কি বুঝতে পারলে আমি কি বললাম তুমি কি তোমরা কি বুঝতে পারলে আমি কি বললাম ওকে তার মানে এখনো পর্যন্ত আমরা যেটা করলাম স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ইন এ স্ট্রিং যেখানে বোথ এন্ড ফিক্সড আর ওয়ান এন্ড ফিক্সড সেখানে তোমরা কি এই ঘটনাটা বুঝতে পারলে বলো এই ঘটনাটা বুঝতে পারলে যে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টে আমরা যেগুলো ব্যবহার করি সেই সেই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টটার যেটা ব্যবহার করি সেটার ফান্ডাটা বুঝতে পারলে বলো বুঝতে পারলে হ্যালো বলো বুঝতে পারলে আচ্ছা এবারে তোমাদের আমি একটা কথা বলতে চাই দুটো ইকুয়েশন যদি বলো তাহলে আমি এখান থেকে ফ্রিকুয়েন্সিকে এরকম লিখতে পারি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু লিখতে পারি দেখো এখানে টু এন প্লাস ওয়ান আর ফোর 
এটা তো কনস্ট্যান্ট আর এটাও তো কনস্ট্যান্ট এন আর টু তার মানে যে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি ইন এ ইন এ স্ট্রিং আমি লিখতে পারি এফ ইকাল টু ওয়ান বাই এল রুট টি বাই মিউ লিখতে পারি বলো তোমাদের বইতেই বইতে এই যে ব্লু দিয়ে যে ইকুয়েশনটা আমি লিখেছি কি বললাম বলো ব্লু দিয়ে আমি যে ইকুয়েশনটা লিখেছি ব্লু দিয়ে আমি যে ইকুয়েশনটা লিখেছি এটাকেই বলে লস অফ ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন ইন এ স্ট্রে স্ট্রিং লস অফ ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন ইন এ স্ট্রে স্ট্রিং মানে এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই এল এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু টি এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই রুট মিউ আমার কথা বুঝতে পারলে এই তিন এইটা বেসিক্যালি তিনটে ইয়ের সামেশন না কি কি এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই এল এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু টি এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই মিউ রুট মিউ এই তিনটেকে অ্যাড করলে এটা হয় না কি বললাম এই তিনটেকে অ্যাড করলে এটা হয় না বলো তার মানে এটাই আমাদের তোমাদের বইগুলোতে লেখা আছে লস অফ ট্রান্সভার্স বলো লস অফ ট্রান্সভার্স স্ট্রিং ট্রান্সভার্স ওয়েভ ইন এ স্ট্রে স্ট্রিং ওকে এই তিনটেই লেখা আছে আমি তোমাদের কিভাবে এসছে সেটা বুঝিয়েছি দেখো এই ফর্মুলা গুলো কিভাবে এসছে আমি বুঝিয়েছি না আর তোমাদের বইটা কিভাবে লেখা আছে যে এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই এল এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই টি এক্সপেরিমেন্ট করে করে দেখা গেছে তারপরে এটাকে এরকম জুড়ে দিয়েছে কিন্তু আমাদের ফর্মুলা লাগবে আইদার এইটা অথবা এইটা 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 বুঝতে পেরেছ বলো বুঝতে পেরেছ হ্যালো বুঝতে পেরেছ बार करते মানে তুমি কি টাইপের এর সিগনিফিকেন্স বলছো আমি বুঝতে পারছি না আমারও এই নেমিং এর বাইরে এর সম্বন্ধে যে খুব আহামরি কিছু ফান্ডা বা আছে সেটা নয় মানে ওই তোমার সুরের যে ফান্ডা গুলো ওভারটোন বেসিক্যালি ওই সুরেরই ফান্ডা সার এ গামা পা হয় না হ্যালো দাঁড়াও না গো ওই রকম ওভারটোন আমি ঠিক আমার মনে পড়ছে না আমি আমি ঠিক মনে পড়ছে না ওর ওর কোনো সিগনিফিকেন্স শুধু ওই আগের কেসে ওটা করানো দরকার নেই ওটা আননেসারি একটা ফর্মুলা আনার কোনো মানে হয় না বুঝতে পেরেছ এইটা না আমার খুব যে আইডিয়া আছে তা নয় এই ওভারটোনের ব্যাপারটা শুধু আমি এই নেমিং কনভেনশনটাই জানি সেই কোয়ালিটি টিম্বার অক্টেভ ইন্টারভেল পিচ এইসব ছিল এইসব পড়েছিলাম এক সময় মিউজিক্যাল সাউন্ড বুঝতে পেরেছ মিউজিক্যাল সাউন্ড অ্যান্ড মিউজিক্যাল স্কেল ওকে তারপরে ইকুয়ালি টেম্পার স্কেল হাবিজাবি অনেক কিছু ছিল তো সেগুলো এক সময় পড়েছিলাম কিন্তু যেহেতু তোমাদের লাগবে না বলে আমি আর ওটা নিয়ে খুব একটা চর্চা করিনি ওকে আমারও খুব একটা আইডিয়া নেই ওকে তোমাদের যে ফর্মুলাটা লাগবে সেটা হচ্ছে লক্ষ্য করো তোমাদের যে ফর্মুলাটা লাগবে সেটা হচ্ছে লক্ষ্য করো এই যে বোথ এন্ড ফিক্সড অ্যান্ড ওয়ান এন্ড ফিক্সড এই দিয়ে প্রবলেম আমি নেক্সট দিন এই দিয়ে প্রবলেম করাবো সোনোমিটার বলে একটা কনসেপ্ট করাবো তার তাহলেই আমাদের স্ট্যান্ডিং ওয়েভ শেষ হয়ে যাবে না স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ইন এ স্ট্রিং শেষ হবে তার মানে ট্রান্সভার্স এর জন্য স্ট্যান্ডিং ওয়েভ শেষ হবে তারপরে আমাদের লঙ্গিটিউনালের জন্য স্ট্যান্ডিং ওয়েভ লাগবে লঙ্গিটিউডিনালের জন্য ওকে 
কিন্তু তার আগে আমি নেক্সট দিন কয়েকটা প্রবলেম করাবো আর আমাদের বেশি কিছু নেই দু চারটে প্রবলেম করালেই তোমরা পেরে যাবে বুঝতে পেরেছো দু চারটে প্রবলেম করালেই তোমরা পেরে যাবে আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখবো তোমাদের যদি কোনো ডাউটস থেকে থাকে আমাকে বলো আমি তোমাদের ইয়ে করব कारण एरोपेस इंजिनियरिंग खुब कम इन्स्टिट्यूटे आई आई टी खड़गपुर आई आई टी बम्बे ते आई आई टी दिल्ली आर इंडिया खूब बस जगह नहीं मात्र आई आई टी आरोपेस इंजिनियरिंग ओके आज के पर्यत रखी तुम्हारे थियोरी ए रखम एक भजकट मन होते नेक्स्ट दिन प्रब्लेम कर देखते खूब इजी मन और एखान प्रब्लेम आसले तुम्हारा करते सबधरण प्रब्लेम कर नेक्स्ट दिन एखान प्रब्लेम आसले तुम्हारा करते सबधरण प्रब्लेम कर दो क्लस लागे दो पुरो फिजिक्स इलेवन एर कमप्लीट हो जाए आज के पर्यत रखी बोलो फार्स एप्रिल तुम्हारे टुएल्व शुरू हो जाए अफलाइने शुक्रवार शनिवार दिन क्लस कर मंगलवार दिन सप्तर्शीदा क्लस कर তোমাদের যে কোনো ক্লাস যে যে ক্লাস ইচ্ছা হয় তোমরা জয়েন করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই সব যাদের সপ্তর্শীদাকে ভালো লাগে সপ্তর্শীদার ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারো যাদের আমার ক্লাস ভালো লাগে আমার ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারো দুদিনে ক্লাসটা হ্যাঁ বলো বলছি আপনি কবে পড়াবেন কি শুক্রবার শনিবার পড়াবে শুক্রবার কেন আমি পড়াবো ও আচ্ছা স্যার আপনি শনিবার পড়াবেন হ্যাঁ অফলাইনে তো একটাই ক্লাস 3 ঘন্টা দি আর আচ্ছা স্যার স্যার ওটা কটা থেকে আই রে আমি না एग्জ্যাক্ট ভুলে গেছি দি আর একবার দেখে নাও রাইটে থেকে ছিল আর রাইটে डिफरेंट कर देखो बेसिकालीजाम সেখানে তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার প্রবলেম সলভিং করানো হবে প্রিভিয়াস ইয়ার প্রবলেম সলভিং আর তোমাদের যে এত এক্সাম হবে সেই এক্সামে যেগুলো আটকে যাবে সেইগুলো ডিসকাস করা হবে ওটা কি দেবসাধন দা দেবে ওইটা দেবসাধন দা নেবেন ওকে ওইটা দেবসাধন দা নেবেন আর সপ্তর্ষিদা এইসি ভারমার ক্লাসটা নেবেন ওটা অপশনাল এইসি ভারমা সলভ করানো হবে যে করতে চাও করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই रेजल्टेजी दिए चले ना আমাদের আলটিমেট গোলস পার কুইজ এর রেজাল্ট বার করা সেই জন্যই এত ফাইট আমরা মারছি এই সি বারমা তো কেউ করাই না আলাদা করে এই সি বারমা কোথাও করানো হয় না হ্যাঁ করানো হয় কোথাও করানো হয় না একদমই না সে যত বড় টিচারই থাক কলকাতার আমি জানি কারা পড়ায় কলকাতাতে ঠিক আছে কারণ আমি একজন আইআইটিয়ান আমি জানি কে কি পড়ায় একমাত্র আমরা যে জিনিসটা করি একমাত্র কোটাতে কোটাতে 
যে টপ কোয়ালিটির ইনস্টিটিউট গুলো আছে সেইখানে এইগুলো করানো হয় আলাদা ইসি ফার্মা করানো হয় আলাদা পাঁচ ইয়ার্স করানো হয় ওখানে সাত থেকে আট ঘন্টা দেওয়া হয় একটা টোটাল মানে কন্ট্যাক্ট আওয়ার আট ঘন্টা দেওয়া হয় আর আমাদের ওখানে একটা টিচার কত ঘন্টা দেয় তিন ঘন্টা দেয় তিন ঘন্টা দিয়ে ঘন্টা ঘন্টা রেজাল্ট আসবে ঘন্টা রেজাল্ট আসবে পরিষ্কার কথা ভাই দিস আর মানে এগুলো একদম মানে রিয়েল ট্রুথ কেউ মানতে হলে মানো না মানতে হলে না মানো সেই কারণে একজনের পক্ষে করা সম্ভব নয় একজনের পক্ষে একজনই যদি এইসি ফার্মা নেয় একজনই যদি প্রবলেম সলভিং নেয় একজনই যদি থিওরি পড়ায় না পুরো ঘেটে যাবে পুরো ঘেটে যাবে তো সেই জিনিসটাই সেই জন্যই আমরা ডিফারেন্টলি ইয়ে করে দিয়েছি সেগ্রিগেট করে দিয়েছি তার মধ্যে একটা ক্লাস আমরা কম্পালসারি রেখেছি যেটা আমার ক্লাস আমার ক্লাস বলতে যেটা থিওরি ক্লাস যেটা আমার হতে পারে বা সপ্তশীল হতে পারে থিওরি ক্লাস ওইটা আমরা কম্পালসারি রেখেছি বাকিগুলো অপশনাল বাকিগুলো অপশনাল তো সেই কারণে মানে ওগুলো হতে আমাদের আর ইসে করা যাবে না কারণ একজনের পক্ষে অত কিছু নেওয়া যাবে না হ্যাঁ বলো 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 ভিডিও রেকর্ডিং তো হবে তো হ্যাঁ সবই ভিডিও রেকর্ড না 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 ভিডিও রেকর্ডিং কোথায় হবে অফলাইন না অফলাইনে ভিডিও রেকর্ডিং হবে না অফলাইনে তোমাদের কোথাও ভিডিও রেকর্ডিং হয় অনলাইনেই হয় না ছাড়ো অফলাইন অফলাইনে তো কোন স্কুলে হয় স্কুলে হয় ওখানে ভিডিও রেকর্ড করে হাফ অনলাইন করা হয় আর হাফ অফলাইন হয় আমাদের অল্টারনেট ডে করে যাওয়া হয় না বুঝলাম না মানে যখন অফলাইনে ক্লাস হয় তখন ভিডিও রেকর্ড করা হয় ভিডিও রেকর্ড করা সেটা তো লাইভ স্ট্রিমিং হয় মানে আমরা তো যাই না অনেকেই যারা বলেছে যে আমরা যাব না তো বাড়ি থেকে ওই জন্য আমরা বাস স্কুলে গিয়ে কি করব মানে কিছু তো পড়াশোনা হয় না ওই জন্য বাড়িতে বসে প্র্যাকটিক্যাল সবই বাড়িতে বসে হয়ে যাচ্ছে ওরা লাইভ স্ট্রিমিং করছে আচ্ছা লাইভ স্ট্রিমিং জুম দিয়ে করছে দেখো <laughs> 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 সব ভিডিও লেকচার পেয়ে যাবে সেটাতে অসুবিধা হবে না কিন্তু আমরা একটা জিনিস ভেবেছিলাম সেটা এই মুহূর্তে আমাদের মানে ইমপ্লিমেন্ট করা ডিফিকাল্ট আমরা অফলাইনেও ভিডিও মানে ক্যাপচার করব ভেবেছিলাম মানে ক্যামেরা দিয়ে ক্যামেরা ম্যান দিয়ে কিন্তু সেটা খুব কস্টলি পড়ে যাচ্ছে আমাদের তোমাদের মেনে রেজাল্ট বেরিয়েছে তোমাদের স্কুলগুলো রেজাল্ট দেখলেই বুঝে যাবে কেন রেজাল্ট আসে না আর কেন কোটা বা দিল্লির ইনস্টিটিউট গুলো থেকে এত ভালো রেজাল্ট আসে সেটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে ওখানে এক একটা ফিজিক্স এর জন্যই কেমিস্ট্রির জন্য ম্যাথস এর জন্য সপ্তাহে ন ঘন্টা করে কন্ট্যাক্ট টাওয়ার দিচ্ছে ভাবো এবং সেই কন্ট্যাক্ট টাওয়ার রিগোরাস কন্ট্যাক্ট টাওয়ার দু ঘন্টা ক্লাস হলো দু ঘন্টা প্রবলেম সলভিং হলো আবার দু ঘন্টা ক্লাস হলো আবার দু ঘন্টা প্রবলেম সলভিং হলো মানে একেবারে আর তখন স্টাডি মেটেরিয়াল ছিল ফিট জি স্টাডি মেটেরিয়াল জোগাড় করে ফিট জির আমি স্টাডি মেটেরিয়াল নিয়েছিলাম আর আমার দুই রুমমেট ছিল নরেন্দ্রপুরে একজন অ্যাপেক্স আর একজন ব্রিলিয়ান্ট স্টাডি মেটেরিয়াল নিয়েছিল মানে তিনজনে তিনটে আমরা ওই স্টাডি মেটেরিয়াল সলভ করতাম ঠিক আছে আমার কোনো টিচার ছিল না আমার আমার না আমাদের আমরা তিন আমরা চারজন রুমমেট ছিলাম তার মধ্যে তিনজন আইআইটি আর একজন ডক্টর ওকে নরেন্দ্রপুরে থাকতেন হ্যাঁ নরেন্দ্রপুরে তো ওই আমরা ওই 
অত্যন্ত পড়াশোনা করতাম শুধু প্রবলেম সলভ করতাম ডাউট হলেই বন্ধু বান্ধবের সাথে ডিসকাস করে সেটাকে ইয়ে করতাম কারণ আমি প্রথম এক দেড় মাসেই বুঝে গেছি যে সাউথ কলকাতায় বলো নর্থ কলকাতায় গেলো যে যে টিচাররা পড়াচ্ছে তাদের দিয়ে আমার আইআইটি অ্যাটলিস্ট হবে না আর আর অন্য যা খুশি হতে পারে আইআইটি হবে না তো প্রথম এক মাস বাদেই আমি মোটামুটি ছেড়ে দিই তার মধ্যে এখনো সাউথ কলকাতায় প্রচুর টিচার আছে যারা পড়ায় আমি আর নাম বলছি না তাদের কাছে আমি গেছিলাম তো ও দেখলাম টাইম পাস হচ্ছে আমার সিনিয়ররা বললেন যে দেখ একটা টিচার যদি এইস সি ভার্মা বা আই ই রোড অফ না করায় ফিজিক্স এর তার কাছে গিয়ে লাভ নেই এস এন দেটা যেটা ইয়ে এস এন দে বলছি দত্তপাল চৌধুরীতে যেটা লেখা আছে তুই নিজে পড়েও বুঝে যাবি তার জন্য টিচারের কাছে যেতে হবে না তো সেটাই দেখলাম যে ইয়েস দত্তপাল চৌধুরীতে যেটা বোঝা লেখা আছে ওটা আমি নিজে পড়েই বুঝে যাচ্ছি তো কিন্তু ওই টাফ প্রবলেম গুলো করতে পারছি না আমি ফার্স্ট ফিটজির পরীক্ষা দিতে গেলাম একশোতে পাঁচ পেয়েছিলাম পাঁচ একশোতে ফার্স্ট পরীক্ষায় যেখানে হায়েস্ট উঠে ছিল সত্তর মতো অল ইন্ডিয়াতে প্রথম দিনে এসে বাড়িতে এসে শুয়ে পড়েছি যে আর হবে না আইআইটি ভাইআটি তো দেখলাম যে ট্রিগোনোমেট্রির একটা চ্যাপ্টার আমার হয়ে গেছে এদিকে এস এনদের সব প্রবলেম আমি করে নামিয়ে দিয়েছি কিন্তু ওখানে গিয়ে একটা প্রবলেমও করতে পারিনি এবং সেই প্রবলেমগুলো মানে কি বলবো বুঝতেই পারছি না মানে হিব্রু মনে হচ্ছে যাই হোক খুব মানে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়ে আছি সিনিয়রদেরকে জিজ্ঞেস করলাম বললো যে ওরাই বললো যে মেটেরিয়াল করতে হবে স্টাডি ইয়ে স্টাডি মেটেরিয়ালের যে ভালো ভালো প্রবলেম আছে সেগুলো করতে হবে আর তখন এ ভট্টাচার্য এ দাশগুপ্ত এই দুটো ভালো বই ছিল ম্যাথসের এখনো আছে কিন্তু এখন অতটা চলে না তখন সাবজেক্টিভ ছিল তো এই বইগুলো করতে হবে বইগুলো এনে দেখলাম আরে বাবা এই ধরনের প্রবলেমই তো ওখানে এসছে কিন্তু ওখানেও একটাও প্রবলেম পাচ্ছি না তো তারপরে বাকি বন্ধুদের সাথে রুমমেটদের বললাম যে আর রুমমেটদেরও একই অবস্থা বাকি তিনজনের সাথে কথা বললাম যে কি করি আইআইটি তে যাওয়ার ইচ্ছা কিন্তু তো হচ্ছে না কিছুই আমাদের সময় আইআইটি টাফ কোয়েশ্চেন আসতো লিটারালি টাফ কোয়েশ্চেন আসতো এখনো টাফ কোয়েশ্চেন আসে আমি একবারও বলছি না এখন টাফ কোয়েশ্চেন আসে না এখন হয়তো আরো বেশি কম্পিটিশন কারণ আমাদের সময় চার লাখ পরীক্ষা দিত ঠিক আছে চার লাখ না ছ লাখ ছ থেকে আট লাখ পরীক্ষা দিত এখন সেখানে চব্বিশ লাখ পরীক্ষা দেয় কম্পিটিশন আগেও যা ছিল এখন বেড়ে গেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমাদের সময় সাবজেক্টিভ ছিল বুঝতে পারলে সাবজেক্টিভ তো এবং সাবজেক্টিভের কোয়েশ্চেন দেখো অ্যাডভান্সের তখনকার ভালো টাফ ছিল ভালো টাফ ছিল এখনো টাফ আসে এখনো অ্যাডভান্সের কোয়েশ্চেন ভালো টাফ আসে কিন্তু তখন কি ছিল তখন সাবজেক্টিভ ছিল বলে ওটা একটু অন্যরকম ইয়ে ছিল তো যাই হোক তো তারপরে নিজেরাই ট্রাই করলাম গিয়ে আবার ফিটজির পরীক্ষা দিতে গেলাম দশ থেকে পাঁচ থেকে একটু বাড়লো হয়তো পনেরো মতো পেলাম তো তারপরে কি করলাম দেখলাম যে গিয়ে লাভ নেই মানে শুধু নিজেরই মুখ পড়াচ্ছি এই নাম্বার পে তারপরে নিজেরা খুব ভালো করে পড়া শুরু করলাম আমি টুয়েলভ থেকে মোটামুটি পারফর্ম করতে থাকলাম টুয়েলভ থেকে আমরা তিন রুমমেটি কারণ ততদিনে বুঝতে পেরেছি যে কোথায় গালতিটা হয়েছে কেন কোথায় আমি সময়টা সময়টা নষ্ট করছি তো তারপরে তো টুয়েলভে যখন আমি ফিট জিতে পরীক্ষা দিতে শুরু করলাম তখন ওই পঁচাত ইয়ে একশো তেইশ ওই পঞ্চাশের কাছাকাছি করে পাচ্ছি সেটাও বেশ সেটাও বেশ আর আমাদের কলকাতা সেন্টারে যেখানে এক্সাম হতো সেখানে বাইরে না নাম্বার টানিয়ে দিত তো প্রথম যখন পাঁচ পেয়েছিলাম তো দেখলাম সবার নিচে নাম সেই থ্রি ইডিয়টস এর মতো পরের বার যখন মার্কস দেখতে গেলাম বললাম আমি নিচ থেকে দেখ নিচ থেকে দেখ দেখলাম হ্যাঁ নিচেই নাম দশ তো যাই হোক তো টুয়েলভে উঠে এই পঞ্চাশ টঞ্চাশ পেতে থাকলাম মোটামুটি একশোতে তাও পঞ্চাশ ইলেভেন এর একদম প্রথম দিন থেকে আমি স্টার্ট করেছিলাম একদম প্রথম দিন যেদিন মাধ্যমিক শেষ হচ্ছে আমি সেই দিন থেকে স্টার্ট করে দিয়েছি আইআইটি প্রিপারেশন আদারওয়াইজ আইআইটি ইম্পসিবল আইআইটি ইম্পসিবল আর থাউজেন্ডের মধ্যে র্যাঙ্ক তো আরো ইম্পসিবল থাউজেন্ডের মধ্যে র্যাঙ্ক তো আরো ইম্পসিবল সাতশো একাত্তর র্যাঙ্ক মানে তখন টু মাছ তখন কেন এখনো টু মাছ সাতশো একাত্তর টু মাছ কলকাতা থেকে হার্ডলি হাজারে ঘরে দুটো কি একটা ছেলে থাকে সিম্পল অ্যাট ম্যাক্স তিন থেকে চারটে অ্যাট ম্যাক্স হাজারের মধ্যে মানে বোর্ড এক্সাম আমি বোর্ডে নশো আট পেয়েছিলাম আমাদের ফার্স্ট হয়েছিল নশো ছাপ্পান্ন নশো পঁয়ষট্টি তো কভার হয়েছিল দেখো এটা ভুল ধারণা যে আইআইটি প্রিপারেশন করলে বোর্ডের ইয়ে হয় না এগুলো ভুল ধারণা অ্যাপসলিউটলি ভুল ধারণা তোমার কি মনে হয় আমি আইআইটি প্রিপারেশন হিসেবে আমি আইআইটি তে বোর্ডে ফেল করবো করিনি তো এক্সাক্টলি আমি দেখো ম্যাথস তো পেরেই যেতাম কেমিস্ট্রিও পেরে যেতাম ফিজিক্স এর ডেফিনেশন গুলো আমি নিজে বানাতাম আমি মোটামুটি একটা জেনে আমি বানাতাম এবং তাতে ধরো তিনে যদি আমাকে বইয়ের টা না লিখে তিনে তিন কেউ যদি বইয়ের টা লেখে তিনে তিন দিচ্ছে আমি বানিয়ে লিখেছি আমাকে আড়াই দিয়েছে
আমাদের ম্যাচে যে ফার্স্ট হয়েছিল রাজীব কি বলে দুটি আমাদের মেয়ে প্রিয়াঙ্কা বলে একটি মেয়ে ফার্স্ট হয়েছিল প্রথম দশ জনের মধ্যে যারা ছিল একজন আইআইটি পায়নি প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে যারা ছিল একজন আইআইটি পায়নি কি হলো সিম্পল ভাই সিম্পল বাইরের দেশে মানে নর্থ ইন্ডিয়াতে এটা সবাই করে নর্থ ইন্ডিয়াতে এটা সবাই করে কোনো সন্দেহ নেই নর্থ ইন্ডিয়াতে সবাই এক বছর গ্যাপ দিয়েই করে আমাদের সময় কি হতো আমাদের সময় সিক্সটি পার্সেন্ট ড্রপাররা হতো মানে আইআইটি পেতো সিক্সটি পার্সেন্ট ড্রপাররা আর ফর্টি পার্সেন্ট ফ্রেশাররা আমাদের সময় হ্যালো বুঝতে পারছো কিন্তু এখন কিন্তু সিনারিও চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন কিন্তু সিনারিও চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন কিন্তু সিনারিও চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন ফ্রেশাররাই এইটটি পার্সেন্ট আর ড্রপাররা টোয়েন্টি পার্সেন্ট কারণ আমাদের সময় এত টাফ টাফ কোয়েশ্চেন আসতো তো ও এক বছরে পারা ডিফিকাল্ট ছিল মানে যারা বোর্ডের সাথে প্রিপেয়ার করত বোর্ডের সাথে প্রিপেয়ার করত স্যার আপনি আইআইটি কি দিয়ে নিয়েছিলেন মানে কি আমাকে একজন কে বলছে ওটা দেখে ওটা দিয়েই তোমাকে চিনবে ভবিষ্যতে আইআইটি দিতে গেলে সবাই তোমাকে ওইটাই জিজ্ঞেস করবে আমি বুঝি না এখানে কে আমাকে বলছে স্টেট র্যাঙ্ক জোনাল র্যাঙ্ক এগুলো হবে তাই না ওকে 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 সেগুলো কিন্তু আইআইটি তে নেই বা ছিল না বা এখনো নেই তোমাকে তোমার অল ইন্ডিয়া এ আই আর যা হবে তা সেই র্যাঙ্ক আইআইটি তে গেলে সবাই ওটাই জিজ্ঞেস করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চার বছরে যেটা করে আইআইটি তে ওটা ছ মাসে করানো হয় বাইরে তুমি যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং বলো সে যাদবপুরই বলো বা এনআইটি গুলোই বলো ওরা টোটাল চার বছরে যেটা করে সেটা ছ মাসে আইআইটি তে করানো হয় তার মানে বুঝতে পারছ প্রেশারটা কোন লেভেলের থাকে বিভৎস প্রেশার আইআইটি তে গিয়ে বিভৎস প্রেশার আমরা আমরা এই কথাটা বলি আইআইটি যেই এক্সামটা কেন নিয়ে নেয় জানো ওই এক্সাম দিয়ে কেন নিয়ে নেয় জানো যেন গিয়ে ফ্রাস্ট্রেশনে সুইসাইড না করে যেন অন্য কিছু দেবে না এবং সেই প্রবলেম গুলো তুমি কমন পাবে না একটাও এবার নাও করো বুঝতে পারছো দেখো তুমি যদি যেই ক্লিয়ার করে যাও তুমি ওটা নিতেই পারবে তুমি যদি যেই ক্লিয়ার করে যাও ওটা তুমি নিতেই পারবে এতে কোনো সন্দেহ নেই ঠিক আছে কিন্তু ওটাকে এনজয় করতে হবে প্রথম প্রথম খুব প্রেশার লাগতো আস্তে আস্তে ওটাকে রিলিজ করতে হয়েছে বাট দ্যাট উই এনজয় দ্যাট উই এনজয় আইআইটি লাইফ ইজ ডিফারেন্ট আইআইটি লাইফ ইজ ডিফারেন্ট আইআইটি লাইফ ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট দ্যাট মানে তোমরা ভাবতেও পারো না ওরকম লাইফ অল ইন্ডিয়া লেভেলের একটা ইনস্টিটিউশন এত ফেসিলিটি দেওয়া হচ্ছে অন্য লেভেলের অন্য লেভেলের যাই হোক আমরা ফেস টু ফেস আইআইটির গল্প বলবো অনেক 
আইআইটি পেতে গেলে আপনার কি মনে হয় মানে এক লাইনে যদি বলতে হয় আপনাকে তাহলে কি বলবো মানে পেতে গেলে কি করতে হয় তোমার মধ্যে একটা স্পার্ক থাকা উচিত স্পার্ক থাকা উচিত উইজডমের একটা স্পার্ক থাকা উচিত যার জন্য স্পার্ক উইজ নাম স্পার্ক উইজ আমার বলার বক্তব্য হচ্ছে যে তুমি যে কোনো আননোন প্রবলেম যেন সলভ করতে পারো সেটা বড় কথা না তুমি ফিয়ারলেসলি হ্যান্ডেল করতে পারো দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ আইআইটিয়ান তোমার কি মনে হয় একটা আইআইটিয়ান সবকিছু জানে একদম নয় বিল গেটসকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বিল গেটসকে বিল গেটসকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোয়েশ্চেনটা শোনো বিল গেটসকে বলা হয়েছিল যে আপনাকে যদি একটা আননোন প্রবলেম দেওয়া হয় তাহলে আপনি কাকে চুজ করবেন উনি ওনাকে বলেছিল আপনাকে যদি একটা সায়েন্সের আননোন প্রবলেম দেওয়া হয় আপনি কাকে চুজ করবেন উনি বলেছিলেন আমি আনডাউটেবলি একটা আইআইটিয়ানকে চুজ করব আচ্ছা তোমাদের এখানে একটু বলে রাখি মাইক্রোসফট নাম শুনেছে তো যে বিল গেটসের একমাত্র সারা পৃথিবীতে আইআইটি কেই ফান্ড করে আর কোন ইউনিভার্সিটিকে ফান্ড করে না নট ইভেন ইউএস ইউনিভার্সিটি সারা পৃথিবীর ইয়েস 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 ওকে তো ওনাকে এই কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছিল যে আপনি কেন আপনি কি বলে আপনাকে যদি একটা সায়েন্সের প্রবলেম দেওয়া হয় তাহলে আপনি কাকে চুজ করবেন উনি বলেছিলেন আনডাউটেবলি আমি একজন আইআইটিয়ানকে চুজ করব ঠিক আছে তারপরের কথাটা শোনো তারপরের কথাটা আরো তাৎপর্যপূর্ণ তারপরে বললেন শুধু সায়েন্স কেন যে কোনো আননোন প্রবলেম সেটা ইতিহাস হোক ভূগোল হোক আমি একটা আইআইটিয়ানকেই চুজ করব বিকজ নো বডি ক্যান সলভ বেটার প্রবলেম দ্যান অ্যান আইআইটি নো বডি ক্যান সলভ অ্যান আননোন প্রবলেম বেটার দ্যান অ্যান আইআইটিয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এনিওয়ে এরকম অনেক গল্প আছে অনেক কোটেশন আছে বিভিন্ন লোকজনের ঠিক আছে চলো সামনা সামনি কখনো বলবো কখনো দেখা হবে ওকে